So, hello guys. Ito na yung pinangako kong tutorial kung paano gawin yung um, Tiamat Comet or yung Comet sa Your Name or Kimi no Nawa na anime. So, ito siya. Ito yung gagawin natin ngayon. Na-record ko tutorial and then i-follow na lang natin tong tutorial video and mag-voice over na lang ako habang nagpa-play yung tutorial videos. For non-Filipino listeners, um, you can just follow along. I've included all the instructions inside the video so you don't have to worry if you don't understand Filipino. So, para sa mga Filipino, magsasalta ako ng Taglish and ito na yung tutorial. And then step 2, download my footage in the description and import it on your project. Meron akong um, link na nasa description na where you can download yung mga ginamit ko ditong files. Step 4, um, apply 3D camera tracker on the pre-composed footage. Gagamitin natin 3D camera tracker. Yan. So, yan. And then, step 5. Ayan, hanapin, hanapin nyo lang yung ano, yung most stable na points. Kung ano yung pinaka-stable na points, yun yung i, ano nyo, gamitin nyo. And gagamitin natin yung grid effect dun sa solid layer na kare-rate natin. Ayan, yung grid effect. Kasi para maposition natin ng tama yung yung, kung, yung comet kung saan natin siya ilalagay. At least, magsisilbi to parang guide lang siya. So, ayan. Inayos ko lang yung position yan. Para guide ko siya dun sa position ng comet. So, you can copy yung position ko na ginamit. Ito. Ito yung position X, Y, and Z. Tapos, yung scale binago ko rin ng 281. So step 8 Gawa na tayo ng tail ng comment. So, nilower ko yung opacity para at least makita ko yung footage below. Press nyo lang yung pen tool para makuha nyo yung, yung mask tool. So, i-position nyo lang kung saan nyo gusto. Ayusin nyo yung points. Tsaka yung pagkakarve nyo. Kasi ito yung magiging tail ng comet. So, 
So for the step 9, you have to install the Saber plugin. This is a free plugin from Video Copilot. Kung di nyo siya makita sa, um, sa website ng Video Copilot kasi medyo tagu, tagu yung download niya eh. Hindi ko rin siya ma-search. Um, in-include ko na rin siya sa download files or download uh, sa so dun sa files na i-download nyo na nakalink sa description. Copyin nyo lang tong settings ko kasi medyo nilaro ko na lang yung settings. Copyin nyo na lang to para parehas tayo ng ano ng para makuha niyo yung kaparehas ng sa akin. So, ito yung sa distortion. Kopyahin nyo lang yan. So, i-duplicate natin yung ano, tail or saber layer na ginawa natin. Tapos, aayusin lang natin yung mask pot. I-adjust natin yung um, second point para magmukha siyang yung parang second tail nung comet. Tapos, babaguhin natin yung kulay para magmatch dun sa color nung katulad sa anime na parang kulay pinkish red siya. So, ito, dito ko na ginawa yung, yung fog na katulad nung sa Tiamat comment. Ito na yung, yung parang, yung parang usok. Parang usok dun sa ano. So, gumamit ako ng preset na Nebula. Dun sa included na sa Saber yon yung preset. And then, change the color to blue. So, pinaglaroon ko lang din yung settings. Ito, copy nyo lang din yung settings ko. So, ito yung sa glow, sa distortion, glow distortion, tsaka chord distortion. Ayan yung settings ko. Okay, so step 13, adjust the mask path of each layer. Adjust nyo lang para makuha nyo yung um, effect na parang yung nasa anime. So, ayan. Um, Kukopyin natin yung position ng grid layer. Since ginawa na natin siyang 3D, ipipaste natin yung position ng guide layer. So, tapos mag-adjust lang tayo ng kaunti para ma-position yung tama. Tapos, i-scale nyo yung mga tail or saber layers para hindi siya makakat off sa yung edge niya hindi makakat off. So ayan, meron na tayo ng tail. gagamit na yung optical flare para dun sa comet mismo. Kung wala kayo nung optical flare na plug-in, I've included na rin yung um, parang stock footage na 
flare dun sa i-download yung file para at least magawa nyo rin to kahit na wala kayo ng optical flare change transparent ko lang tapos ayan update yung position x y and z position ng optical flare gumamit ako ng preset yung monster flare and then change to add yung blending mode papalitan natin yung brightness to 40 and then 50 yung scale para medyo mas maliit sya tignan kasi ang laki nung comet kanina kung yung preset gagamitin natin na 100 Kung gusto nyo gumalaw yung comment nyo, i-animate nyo lang yung position ng mask pad. So, gumamit ako ng ruler para yung intersection nila magmatch. So, yan, i-animate nyo lang yung mask pad. Yan, pati yung optical flare, position ng optical flare, i-animate nyo lang din. Para makuha nyo yung gumagalaw siya. Kailangan medyo konti lang yung galaw para magmukha siyang totoo. So, ayun na. Thank you and don't forget to subscribe and comment if you have any questions or suggestions. Thank you.